அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கே டு கே டாட் காம் ரசிக்க ரசிக்க நான் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் உங்கள் சமையல் தோழி வெல் இன்னைக்கு வந்து வெனஸ்டே இன்டர்நேஷ்னல் சமைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ரெண்டு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈஸியான டிஷ்ஷஸ் ரெண்டுமே வீட்டில் அடிக்கடி பண்ணக்கூடிய ஐட்டம் ஒன்று வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் டெய்லியே யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம செகண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுறது வந்து சாண்ட்விச் சாலட் என்ன பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா வெல் இட்ஸ் அ சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச் சாலடை வந்து பேசிக்காக சாண்ட்விச்குள்ளே வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஐட்டம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்னோவேட்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் இன் அமெரிக்கா ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சிக்கன் சாலட் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஃபஸ்ட் வந்து சிக்கன் வேணும் அதை வந்து நம்ம நல்லா போர்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் அதை போட்டுட்டு அதை நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம மயனீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐட்டத்தோடு நம்ம வந்து சேர்த்து அந்த சாலடை சர்வ் பண்ண போயிடும் ஸோ மயனீஸ் வந்து ஜென்ரலாக எக் ஒயிட்டில் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு எக்லெஸ் மைனீஸ் வந்து ரொம்ப கிடைக்கிது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது கிடைக்கிது நிறைய இடத்துல கிடைக்கிது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக ஒரு சாலட் பண்ணலாம் ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த மைனீஸ் கிடைக்காட்டி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் கேர்டை வந்து நீங்கள் ஹங் பண்ணி அதாவது ஹங் கேர்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து லேஸாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இந்த மைனீஸில் பண்ணுறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சிக்கனை நம்ம போர்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்ல தண்ணி கொதி வரட்டும் மெயின் வயல் சாலடுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்குவோம் இந்த பர்டிகுலர் சாலடில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் சாலட் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஆப்பிள் தோல் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா இப்போ சம்மர் சீசன் நிறைய வேக்ஸ் போடுவாங்க நம்மளோட ஆப்பிளில் இது வந்து இன்ஸ்டூட் ஆஃப் சிக்கன் நீங்கள் வந்து எக்கையும் வச்சு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எக்கை பாயில்டு எக்கை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனுக்கு பதிலாக போட்டும் நீங்கள் வந்து எக் சாலட் அப்படின்னு பண்ணலாம் ஸோ இந்த சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச்சுங்கிறது ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ஐட்டம் அடல்ட்ஸ்க்கு ஸோ நிறைய ஃபாரினர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாலடு ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸில் அப்புறம் வந்து பிரெட்டு தனியாக வச்சுக்குவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ஒன்றா சேர்த்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம க்யூப் க்யூபாக நறுக்கிக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்குவோம் இதில் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட் ஆப்பிள் அது கருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா லேஸாக லெமன் ஜூஸ் மட்டும் மேலே ஊற்றி வைப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டிய ஐட்டம் வந்து கொடமிளகா இதையும் ஆப்பிள் மாதிரியே க்யூப் க்யூபாக நறுக்கிக்கலாம் ஸோ சாலடுங்கிறதுனால இது எதுவும் நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறது இல்லை சிக்கன் தான் ஒன்லி குக்ட் ஐட்டம் அடுத்தது நம்ம போட வேண்டியது வந்து லெட் யூஸ் ஸோ லெட் யூஸ் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இது கிடச்சதுன்னா இதை டெஃபினட்டாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துருவோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது வந்து கிரேப்ஸ் ஸோ விதை இல்லாத திராட்சையாக இருந்தால் அதை அப்படியே ரெண்டாக கட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போடலாம் இதுவே விதை இருக்குது அப்படின்னா இந்த திராட்சையை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க விதையை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பாதி வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதை ஊற்று உள்ளே சேர்த்துருவோம் இதுக்கு இன்னொரு எலிமெண்ட் இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளேவர் உள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இங்கே ஆலிவ்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் நம்மளோட க்ரீன் ஆலிவ்ஸ் இது உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி இது வந்து ஆப்ஷன் தான் ஸோ இதுவும் போ ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா காய் அப்புறம் வந்து பழம் எல்லாமே இப்போ சேர்த்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்கனை வந்து வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் தண்ணி கோச்சிட்டு இருக்கு இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் லேஸாக உப்பு மட்டும் சேர்ப்போம் இப்போ போன்லெஸ் சிக்கன் அதாவது எலும்பு இல்லாத சிக்கன் வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை போட்டுட்டு
இப்போ இந்த சிக்கனை எடுத்து நம்ம வந்து நைஸா ஷ்ரெட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷ்ரெட்டிங் டெக்னிக் அதுக்கு ஒரு ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இது வெந்து அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட கோழி வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இது வெந்துருச்சா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்னா ஒன் ஆஃப் த பீசஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதர் ஃபோர் கார்ட் நைஃபை வச்சு லேஸாக கட் பண்ணி பாருங்கள் உள்ளே வந்து பிங்கிஷாக இருக்கக்கூடாது பிங்கிஷாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ராவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு இந்த வெளியில் எடுத்துடுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட சிக்கன் வந்து இங்கே இருக்குது இதை வந்து நம்ம இப்போ ஷ்ரெட் பண்ணணும் இது ஷ்ரெட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இதை சிக்கன் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஒன்று ரெண்டாக இப்படி பிடிச்சிக்கணும் நீங்கள் ஸோ இந்த செக்கெண்ட் பீஸ் இருக்குன்னா இது கிரெயின் கிரெயினாக தெரியும் அந்த லைன் லைனாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதே லைன்லேயே வந்து இப்படி ஷ்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷ்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷ்ரெட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இப்படி ஷ்ரெட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் நைஃபை வச்சு சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணிக்கோங்க பட் இப்படி ஷ்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஏதாவது அப்பிடைசர் டிஷ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த மின்ஸ் சிக்கன் இல்லாட்டி ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கிற சிக்கன் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்மளோட சிக்கன் எல்லாம் இப்போ அழகாக ஷ்ரெட் ஆகி அழகாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த சிக்கனை எடுத்து நம்ம சாலடில் சேர்த்துருவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸிங்னா அதை முதல்ல சொன்ன மாதிரி மயனீஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு இன்க்ரீடியன்ட் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதெல்லாம் தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாலடில் சேர்த்துருவோம் முதல்ல வந்து மயனீஸ் அது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டிஷாக இருக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி அதாவது தேனு அப்புறம் வந்து லெமன் ஜூஸ் அதாவது எலுமிச்சம்பழம் சாறு அது வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு டீஸ்பூன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து மிளகுத்தூள் இது வந்து நம்மளோட காரத்துக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒழுங்காக மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க இந்த சாலடோட சேர்த்துடலாம் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட சாலட் வந்து ரெடி இதை வந்து நீங்கள் இப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி நம்ம வந்து பிரெட்டை டோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதில் சர்வ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிரெட்டில் தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா லேஸாக இதை வந்து சூடு பண்ணணும் இல்லையா நம்ம பிரெட்டை ஸோ அவனில் நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவனை வந்து ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த பிரெட்டை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா லேசாக சீஸ் மட்டும் உள்ள ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதில் எந்த வகையான சீஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து செடார் ஸோ இதை வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வச்சுட்டு ஸோ அந்த சீஸ் மெல்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம அவனில் குக் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட பிரெட் வந்து இப்போ நல்லா சூடாக இருக்கும் ஸோ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ நம்மளோட பிரெட்டு அதுக்குள்ளே என்ன கொஞ்சம் உண்டு லெட்யூஸ் அப்புறம் நம்ம பண்ணியிருக்கிற சிக்கன் சாலட் சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச் முதல்ல சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச்கான சாலட் பண்ணுறதுக்கு பவுலில் ஆப்பிள் எலுமிச்ச சாறு கொடமிளகா லெட்யூஸ் திராட்சை வெங்காயம் ஆலிவ்ஸ் வேக வச்சு கொத்தின சிக்கன் சேர்த்து கிளறி வச்சுக்கணும் அடுத்து சாலட்கான ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு மயோனைஸ் தேன் எலுமிச்ச சாறு உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து கலந்து பண்ணி வச்சுருந்த சாலட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நீளமான பிரெட்டில் சீஸ் தூவி அவனில் வச்சு எடுத்து அதில் லெட்யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சாலட் ரெண்டையும் வச்சா சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச் ரெடி ஸோ சூப்பர் ஹார்ட்டியான ஒரு அருமையான சாண்ட்விச் சிக்கன் சாலட் சாண்ட்விச் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டெஃபினட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க வந்தோன்னே ஒரு சூப்பர் யம்மியான சீக்ரெட் ரெசிபி உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் 
So welcome back Makale. Arumayana or chicken salad sandwich onnu panni mudichaachu. Renda adu vandu ungalku or secret ana yummyana or dish appdi nu sonna. In fact ellarume jam saaptirupinga. Nama kadaiyila dhaan vaanguvom. Romba quick ah romba easy ah delicious ah veetla eppadi jam pandrathu appdi ingiradha dhaan innikku na ungalku kaamikka poran. Innikku na pandrathu vandu apple jam. நீங்க வந்து एवरी சாட்டர்டே ஆர் சண்டே உங்களுக்கு நேரா கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி फ्रूट ஜாம் எல்லாம் பண்ணி நீங்க फ्रिजல வெச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு 7 8 நாள் வரைக்கும் அத பிரசர்வ் பண்ணி அப்படியே வெச்சுக்கலாம் எந்தவித பிரசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்படி ஃப்ரெஷாவே ஹெல்தியாவே நம்ம பண்ணி சாப்பிடலாம் அவ்வளவு யம்மியா டெலிஷியஸா இருக்கும் இதல ரெண்டு மூணு சீக்ரெட் இன்கிரெடியன்ட் பிளஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் சோ இதெல்லாம் சேதா தான் ஒரு நல்ல ஜாம்க்கான ஒரு அறிகுறி நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கரெகட்டான கன்சிஸ்டன்சி வராது சோ இன்னைக்கு எப்படி கரெகட்டா பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் மூணு ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ முதல்ல ஒரு ஆப்பிளை என்ன பண்ணலான்னா க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தோலை எடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து எய்தர் இந்த மாதிரி ரெட் டெலிஷியஸ் ஆப்பிள் இல்லாட்டி கால ஆப்பிள் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு ஆப்பிள் அதுவும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் ஆப்பிள் மட்டும் வேண்டாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக புளிக்கும் ஸோ இதோட சீட் வேண்டாம் இதை எப்படி க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகே இன்னொரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சி அதாவது ஸ்மூத்தாக இருக்க ஜாமில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஆப்பிள் பீசஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு ஆப்பிளை கிரேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது திருகிக்க போகிறேன் ஸோ பேசிக்காக அந்த டெக்ஸ்சர் வேரியேஷனுக்கு ஸோ நீங்கள் மார்மலேடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீசஸ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த தோலெல்லாம் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கிரேட்டிங் ப்ராசஸை விட்டுடலாம் இதையுமே அப்படி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது நம்மளோட கிரேட்டட் ஆப்பிள் மிச்ச ஆப்பிளை நம்ம அப்படி கட் பண்ணி அந்த கியூப்ஸோடே சேர்த்துடலாம் நீங்கள் கடையில் ஒரு சின்ன ஆப்பிள் ஜாம் பாட்டில் வாங்கினாலே உங்களுக்கு செவன்டி எயிட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவான் இது வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஜாரில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பிள் ஜாம் கிடைக்கும் ஈரோ ரொம்ப சீப்பராக முடிஞ்சு போயிடும் வீட்டிலே ஜாம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த க்யூப் பண்ண ஆப்பிள்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு பேஸ்ட் பண்ண ஆப்பிள் வந்து இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு இது நான்ஸ்டிக் கடாயாக இருந்தால் பெட்டர் அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா முதல்ல பட்டர் போடுவோம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஆப்பிள் அதை வந்து உள்ளே சேர்க்கலாம் ஏழு எட்டு நிமிஷம் அது நல்லா வேகும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இப்போ திருக்கி வச்சுருக்கிறோம்ல ஆப்பிள் அதையும் உள்ளே சேர்ப்போம் ஒரு ஆப்பிளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து ஏழு டீஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு சீனி செல்லும் ஸோ அதையும் வந்து இந்த சமயத்தில் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகணும் சீனி நல்லா மெல்ட் ஆகணும் ஆனால் வந்து ரொம்ப கம்பி பதமாக ஆகி போயிடுச்சுன்னா உங்கள் ஜாம் வந்து அப்படி அப்படி இறுகி போயிடும் அது இறுகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா லேசாக தண்ணி மட்டும் ஊற்றி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா லோ தீயில் நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா மூடி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் ஜாம் குக் பண்ணும்போது ரெண்டு இம்பா இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஒன்று வந்து என்ன ஆகும்னா நிறைய தெரிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக மூடி வச்சு தான் நீங்கள் இதை குக் பண்ணணும் இது வந்து ஜாம் என்ன பக்குவத்தில் இறக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக குக் ஆகல இன் பிட்வீன் நான் இப்போ திறக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு ஜாமை வெளியில் எடுக்கிறேன் இப்படி பிளேட்டில் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியில் வருது பாருங்கள் நான் ஒரு வந்து கொஞ்சோண்டு ஜாம் வச்சேன் அதோட ஜூஸ் வந்து வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் ஜாம் வந்து செட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்னொரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த தண்ணியாக வெளில வராது அதை வந்து அப்படி நல்லா சாலிடாகவே இருக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஜாமோட பக்குவம் ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் பாதி குக் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே இப்போ தீயை குறைச்சிக்காங்க இல்லாட்டி எப்படி குபு குபுன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்று வந்து லெமன் ஜூஸ் அதாவது எலுமிச்சம்ல சாறு நம்ம வந்து எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல 
இப்போ ஜென்ரலாக ஜாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான அதாவது பெக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது நம்ம வீட்டுக்கு பண்ணக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஜாமை நம்ம ஆறு ஏழு மாதம்லாம் வச்சுக்க போகிறது இல்லை மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் டேஸ் தான் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ப்ரிசர்வேட்டுக்காக எலுமிச்சம்பளை சார் மட்டும் ஊற்றுவோம் ஒரு ஹாஃப் டு ஒன் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேவருக்காக சினமென் பவுடர் அதாவது பட்டை பொடி இது போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஆப்பிள் அண்ட் சினமென் தான் வந்து காம்பினேஷன் ஸோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ பிஞ்சஸ் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சோண்டு ஜாதிக்காய் பொடி இது ஜாதிக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டு இது நல்லா வேகணும் இப்போ ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல தீயை கொஞ்சம் கூட்டிட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் இதை நல்லா மூடிடுவோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஜாம் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வைப்போம் பாருங்கள் வெளில வர்றதுக்கு தண்ணி இல்லை சூப்பரான பக்கத்தில் அப்படி அதே பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜாமோட கன்சிஸ்டன்சி ஜாம் எப்போவுமே வந்து பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனே சாப்பிடக்கூடாது ஐ மீன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கஷ்டம்தான் ரெசிஸ் பண்ணவே முடியாது தான் பட் ஸ்டில் அதோட இன்னொரு சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாம் நல்லா ஆறினப்பறம் தண்ணி இல்லாத பாட்டிலில் நல்லா தொடச்சு இந்த ஜாமை உள்ளே வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு இந்த ஜாம் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் கடையில் போயிட்டு வாங்கி அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்ம வீட்டில் நமக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் போயிருக்குன்னு ஸோ நம்பி உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக கொடுக்கலாம் டெஃபினட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அதை சர்வ் பண்ணிடுறேன் ஆப்பிள் ஜாம் ஆப்பிள் ஜாம் பண்ணுறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அரைச்ச ஆப்பிள் சக்கரை தண்ணி சேர்த்து மூடி கொதிக்க விடணும் கொதி வந்ததும் எலுமிச்ச சாறு பட்டை பொடி ஏலக்காய் பொடி ஜாதிக்காய் பொடி போட்டு கிளறி மூடி போட்டு மறுபடியும் நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா ஆப்பிள் ஜாம் ரெடி ஸோ ரெண்டு சூப்பரான ஈஸியான டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்காக டெஃபினட்டாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போதைக்கு இட் ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் வித் போத் த டிஷ்ஷஸ் பாய்